Hey guys, this is Ajurid Vit and today we will read the chapter of Sweetest Love I Don't Go. You know, so we'll start now. देखो जी पहले यदि एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो इसमें इक्वली एम सी क्यू क्वेश्चन में केवल पोइट के बॉन्ड अर्थात जन्म एवं मृत्यु से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन आते हैं बट हाउ यार वी विल मोस्टली रीड द बायोग्राफी ऑफ पोइट हम लोगों को जनरली पोइट के बारे में जानना आवश्यक होता है ताकि एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम उसमें पीछे ना हो सो so, पहले हम पोइट के बायोग्राफी को पढ़ेंगे जी देखो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे जॉन डॉन ने अपने अपने वर्ड में लिखा है जिसे आप लोग पढ़ने टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं है जैसे देखो स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जिसमें गो जी ओ ई स्पेलिंग का थोड़ा इश्यू है इसमें ई एक्स्ट्रा आ गया बट फिर भी हम लोग इसे गो ही पढ़ेंगे इसी तरह इसमें और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप कन्फ्यूज हो जाते हो पढ़ने में तो आगे मैं उस पोएम में वो भी बताने वाली हूँ तो पहले हम पोइट की बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जिसके पोइट हैं जॉन डॉन ही वॉज बॉर्न ए लंडन इन टू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथलिक फैमिली ऑफ ट्रीडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज सेंचुरली फ्री एट अ एंटी कैथलिक जॉन डॉन फिफ्टीन में लंदन में एक समृद्ध कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए प्रोस्पेरियस मतलब समृद्ध होता है और कैथोलिक एक धर्म है जिसके यह अनुयायी थे ठीक है पर ये जिस टाइम में जन्म लिए थे वहाँ इंग्लैंड में उस टाइम एंटी कैथोलिक का प्रचार चल रहा था एंटी कैथोलिक मतलब होता है कैथोलिक धर्म के विपरीत जैसे आप हिंदू हो अभी या फिर मुस्लिम जो भी हो तो अपने आप धर्म के विपरीत जो भी कार्य करोगे तो उसे एंटी उसमें उस धर्म के आगे एंटी लग जाता है तो वो अपने धर्म के विपरीत कार्य करते थे या फिर उनके धर्म में जितने भी लोग थे लंदन में उस टाइम वो सब एंटी कैथोलिक के अनुयायी थे डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ इस रिलीजन जॉन डॉन को फोर्सली इनके यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे वहाँ से इन्हें विदाउट डिग्री बिना डिग्री दिए इन्हें फोर्सली निकाल दिया गया क्योंकि इनके रिलीजन जो था वो एंटी कैथलिक का था इसीलिए इन्हें निकाल दिया गया इनके रिलीजन की वजह से डॉन इज़ वेल नोन हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स स्टेट्स एंड द एलिजस एंड सरमन्स तो हम पहले जान लेते हैं कि ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे तो सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए सॉन्ग एंड सोनेट्स मतलब क्या होता है सॉन्ग्स में तो पता होगा गाना होता है और सोनेट मीन्स क्या होता है सोनेट मीन्स चौदह लाइन की कविता होती है तो आप बुक्स में पढ़ते होंगे जो भी कविता आपको चौदह लाइन की दिखेगी वो एक सोनेट है तो जॉन डॉन सोनेट्स और सॉन्ग के लिए फेमस थे और स्टेट्स स्टेट्स मतलब होता है प्रहसन प्रहसन अर्थात हास्य हास्य से चीज़ लिखने के लिए भी ये फेमस थे एंड द एलिजस एंड सरमन्स सरमन्स मिस होता है प्रवचन प्रवचन और एलिजस एलिजस मतलब करुण होता है तो यह इन सभी कविता को लिखने में कुशल थे इक्वली अगर कहा जाए तो जॉन डॉन या फिर किसी भी पोइट्स के एग्ज़ाम में स्टोरी नहीं पूछी जाती इसीलिए मैंने आपको स्टोरी नहीं बताई है इनकी और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जॉन डॉन के या फिर किसी भी पोइट्स के केवल जन्म मृत्यु और उनके जो भी कहानी या कविता है और वो किस किस चीज़ को लिखने में कुशल थे केवल इतना ही पूछा जाता है और उनके जीवन में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये स्टोरी नहीं पूछी जाती उनसे तो इसी के साथ हम कविता की ओर बढ़ते हैं इट इज़ क्लब आई डोंट को फॉर अवेयरनेस ऑफ थी नॉर इन दोप द वर्ल्ड कैन शो ए फिट लव फॉर मी But since that I must die at last, it is best to use myself in just this by faint death today. Yeah. इस पोएम के रिगार्डिंग इस लाइन के रिगार्डिंग पोइट अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरा इस यात्रा पर जाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थी मतलब कि मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे अब थक चुका हूँ Nor in the hope the world can show a fitter love for me. ना ही इस वजह से जा रहा हूँ कि तुमसे ज़्यादा मुझे ये दुनिया प्यार देगी 
but since that i must die at last it is best to use myself in jest does by fan ted to die पोइट कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मुझे मर ही जाना है यहाँ पे डी वाई ई लिखा है डाई वो अपना पोइट का एक लैंग्वेज है पर हम लोग इसे डी आई ई वाला डाई ही पढ़ेंगे एज यू नो तो पोइट के आगे कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान अगर मुझे मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसे खुशी खुशी गले लगा लूँगा मस्ट डाई एर लास इन बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट क्योंकि मैं अपने जीवन को यूज़ यूजलेस नहीं करना चाहता मैं अपने जीवन को बेस्ट देकर अपनी मृत्यु अगर इस यात्रा के दौरान मुझे मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसे हंसी खुशी गले लगा सकता हूँ और जब मैं वापस ना आऊँ तो तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूँ इसीलिए वापस नहीं आया मैं आगे है यस नाइन द सन वॉन्ट भैंस एंड यट इज़ हेयर टू रे पोइट कहते हैं कि पिछली रात को सूरज भी गया था अपनी जर्नी पे और आज वह हमारे सामने है ही हैड नो डिज़ायर नोट सेंस अतः पोइट कहते हैं कि सूरज की तो कोई भी इच्छा नहीं थी कोई भी उसकी डिज़ायर नहीं थी कोई एम नहीं था कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है कब तक पहुँचना है कब तक नहीं वो बस अपने जर्नी पे यात्रा कर रहा था और अपने मंजिल तक पहुँच गया पर मेरी तो एक डिज़ायर है यह यात्रा पूरी करके तुम्हारे पास आने की नॉट हाल्फ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक पोइट कहते हैं कि विश्वास करो मेरा मैं यह जर्नी सूरत से जल्दी और सूरत से ज़्यादा तेज़ी से पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा मोर विंग्स एंड सर्विस देन ही मीन्स सूरज के पास तो कोई डिज़ायर नहीं थी कोई इच्छा नहीं थी उसकी और ना ही कोई गोल था उसका कि क्यों उसने यह यात्रा इतनी देर तक की लेकिन मेरी तो यह एक डिज़ायर है मेरी तो इच्छा है कि मैं जल्दी से यात्रा कंप्लीट करके तुम्हारे पास आ जाऊं और अपने गोल तक पहुंच सकूं तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा तो पोइट कहते हैं कि वह ज़्यादा टेंशन ना लें ज़्यादा फेयर ना करें वह जल्दी यात्रा पूरी करके आ जाएंगे आगे पोइट कहते हैं कि ओ हाउ फेवल इज मैंस पावर डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल कांट एड एट अनोदर हार्स नॉट अ लोस्ट हार्स रिकॉल बट कम बैड अ चांस पोइट कहते हैं कि मैंस का पावर यानी कि ह्यूमन्स की पावर कितनी ज़्यादा फेबल है अतः कितनी ज़्यादा कमज़ोर है यू नो कि वह अपने बीते हुए पल को बीते हुए भाग्य को या फिर बीते हुए हार्ड्स को यानी घंटे को वापस नहीं ला सकता है उसे रिकॉल नहीं करता उसमें यह कैपेसिटी नहीं है कैपेसिटी उसमें यह नहीं है कि वह अपने बीते हुए घंटे को बीते हुए समय को या फिर बीते हुए भाग्य को अच्छे से वापस नहीं ला सकता जैसे अभी पोइट अभी अपने वाइफ से ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो उनका कहना है कि उनका बुरा टाइम शुरू हो गया है क्योंकि वह अपने वाइफ से दूर जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि वह कब आएंगे और किस टाइम में आएंगे और किस लक के साथ आएंगे बैड लक या गुड लक पर वह कहते हैं कि बट कम बैड चांस यह जो टाइम है यह जो हार है वह बहुत ही ज़्यादा अनलकी है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यह टाइम बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ मैं कि इस टाइम में या फिर इस टाइम को छोड़ के मैं जा रहा हूँ एंड वी जर्नी टू इट आर स्टेंट एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ पर हमें इस जर्नी को पूरे ही स्ट्रेंथ के साथ पूरे ही ताकत के साथ अपनी जर्नी को पूरा करना होगा मुझे इस जर्नी को पूरा करना होगा एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ और मुझे इस टाइम से इस टाइम से इस बुरे वक्त से कुछ सीखना होगा स्टीच मतलब सीखना होता है तो मुझे इस टाइम से कुछ सीखना है इट सेल्फ ओ आर्ट्स अर्स टू एडवांस वेन दाओ साइटिस ताओ साइटिस नॉट वाइंड बट साइटिस माई सॉल अवे तो इसका मतलब होता है यहाँ पे दाव लिखा है तो दाव का मतलब होता है तुम ठीक है तो उस टाइम में उस एरा में पोइट के काल में दाव को यानी तुम को दाव कहा जाता था ठीक है और साइटिस्ट मिस होता है आजकल साइट बोला जाता है पर उस टाइम साइटिस साइटिस्ट बोला जाता था साइटिस्ट मिस होता है दुख तो पोइट कहते हैं कि जब तुम उदास होती हो तो फिर वेन यू दाव वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ इज़ ब्लड बॉड डिके इट कैंट बी 
मतलब जब तुम उदास होती हो तो जब तुम रोती हो या उदास होती हो तो मेरा ब्लड काम करना बंद हो जाता है वह रक्त संचार रुक जाता है और मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर चली जाती है जो होना नहीं चाहिए इट कांड बी आगे पॉइंट कहते हैं कि दे यू लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इफ इन थाइन माई लाइफ सवेस्ट बेस्ट दाउ आर्स द बेस्ट फॉर मी पोइट अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरी गुड लक या फिर गुड लाइफ तो तुम ही हो अतः मेरा गुड लक तुम्हारे ही पास है तो फिर तुम क्यों इतना ज़्यादा क्राई कर रही हो तुम इतना ज़्यादा क्यों विप कर रही हो क्यों रो रही हो क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन ही तुम्हारे पास है मेरा तो पूरा जिंदगानी ही तुम्हारे पास है मेरा पूरा गुड लक ही तुम्हारे पास है तो फिर तुम क्यों रो रही हो क्योंकि तुम रोती हो तब मेरा जो रक्त संचार है वह रुक जाता है और मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है सो दैट्स वाई यू डोंट क्राई आई विल कम बैक टू फास्टली एट आगे पोइट कहते हैं कि लेट नॉट था ड्राइविंग हार्ड फॉर थिंग्स मतलब ज़्यादा चिंता करने की चिंतित होने की यह कोई विषय नहीं है कि मैं अपने जोड़नी पे जा रहा हूँ या कोई क्राई करने का या फिर उदास होने का साइट होने का टाइम नहीं है कि मैं इस जोड़नी पे जा रहा हूँ आगे कहते हैं कि डिस्टनी मे टेक द पार्ट एंड मे दे फेयर्स फुलफिल बट थिंक डैट वी आर बट टर्न टू असाइड टू स्लीप डिस्टनी मीन्स भाग्य होता है तो भाग्य हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल खेल रही है बट हमें फेयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है एंड मे थे फेयरलेस फुलफिल मतलब हमें कोई फेयर होने की ज़रूरत नहीं है आगे पोइट कहते हैं कि आर बट टर्न असाइड टू स्लिप दे हु वन अनोदर केप अलाइवेंट पार्डेड बी पोइट अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम यह सोचो कि हम लोग एक दूसरे के अपार्ट स्लिप कर रहे हैं और अलाइवेंट पार्टेड बी यू नो पोइट कहते हैं कि तुम जब तक इस स्लिप से इस अच्छे नींद से अच्छे ड्रीम से बाहर आओगी तो फिर मैं तुम्हारे सामने रहूँगा मैं इतने स्पीडियर से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूँ कर लूँगा दैट्स वाई यू नॉट फियर तुम चिंता मत करो इसी के साथ यह पोएम ख़त्म होती है और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ तब तक जुड़े रहिए इटोरीत के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन इटोरीत के साथ सेव वाटर सेफ